নিউজ এই মুহূর্তে নিবেদন করছেন টেক অফ এভিয়েশন নমস্কার আরোহী নিউজ লাইভে আপনাদের সঙ্গে নিউজ এই মুহূর্ত নিয়ে আমি রয়েছি মাসুমা আজ বুধবার তৃতীয়বার শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার শপথ গ্রহণ তবে এবারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল একটু অন্যভাবে তার কারণ দু সালে যখন আমরা দেখেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছিল কিন্তু বিপুল জনসমর্থন এবং তিনি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ শপথ গ্রহণের পর রাইটার্সের ছাদ থেকে হাত নাড়াচ্ছিলেন তখন কিন্তু রাইটার্সের সামনে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভিড় শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখার জন্য কিন্তু এবার পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম তার কারণ করোনা পরিস্থিতি কোভিড সিচুয়েশনে সবচেয়ে বেশি যেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে সেদিকে হচ্ছে জমায় যাতে না হয় এবং সেই কথা মাথায় রেখেই নির্ধারিত অতিথিদের নিয়েই আজ রাজভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয় এবং শপথ গ্রহণ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি নবান্নের উদ্দেশ্যে যান এবং নবান্ন থেকে কি বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সেদিকে কিন্তু সকলের নজর থাকবে তবে এই বিষয়ে কথা বলবো এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী অরিত্র অরিত্র তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তার যে লড়াকু মনোভাব এবং তিনি বারবার যেটা চ্যালেঞ্জ করেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে সেই সেই চ্যালেঞ্জ কিন্তু আজ সফল হলো কি বলবে দেখো একদমই তাই একটা দীর্ঘ লড়াই শুরু হয়েছিল জানুয়ারি মাস থেকে যখন নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে শুরু করে চারিদিকে একটা যেন মনে হচ্ছিল কি হয় কি হয় কি আসতে পারে বাংলার মসনদে কারণ যুজুধান দুই পক্ষের লড়াই বঙ্গবাসী এবার দেখেছে দুটোই পক্ষ দুজনেই শক্তিশালী কেউ বাইরে থেকে নেতা নিয়ে এসে প্রচার করছে শুধু নেতা কেন প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে আসছেন অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এসে প্রচার করেছেন কিন্তু তারপরেও একটা নাটকীয় যেন ইনিংসের শেষ হলো আমরা শুনেছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আরো একবার বলবো যে খেলা হবে স্লোগান এবারে কিন্তু খেলা কিন্তু একেবারেই হলো সেটা বলাই যায় সেটা বলার কোনো বাকি রাখে না এবং আরো একবার অর্থাৎ তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আমরা পেলাম রাজ্যবাসী কিন্তু এই ঘটনার ফলে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছিল এবং এখনো তারা কিন্তু যথেষ্ট উচ্ছ্বাসে উদ্দীপনায় রয়েছে একদমই তাই দেখো মানুষের একটা আনন্দ আবেগ ছিল যে বাংলার মেয়ে আবার মুখ্যমন্ত্রী হবে তো সেটাই হয়েছে এবং আজকে বুধবার কিন্তু সকাল থেকে আমরা যদি দেখতে শুরু করি রাজভবন চত্বরে পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল সাংবাদিক বন্ধুদের আনাগোনা ছিল এবং তার সাথে সাথেই তৃণমূলের নেতৃত্ব যারা যেমন আমি যদি খুব তোমাকে বলতে পারি স্পেসিফিক্যালি তার হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সুব্রত বক্সি পি কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্যের দিকে বরাবরই এগিয়ে থাকেন রাজনৈতিক দিকে মতাদর্শে আলাদা থাকতেই পারে তাদের একটা বিরোধ থাকতেই পারে কিন্তু বিশেষ দিনে দেখবো আমরা দেখে এসছি আগের বারেও যে শুধুমাত্র দিলীপ ঘোষ নয় তিনি কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কংগ্রেসের তাবর তাবর নেতৃত্ব যেমন অধীর চৌধুরী প্রদীপ ভট্টাচার্য আব্দুল মান্নান আব্দুল মান্নান এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরী সেখানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও কিন্তু প্রদীপ ভট্টাচার্য আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন একদমই তাই আমি তোমাকে সেটাও বলবো এবং দেখো দশটা আট ঘড়ির কাটায় তখন দশটা আট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অন্যান্য একদম সাধারণভাবে আজকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন সঙ্গে ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পি কে তাদেরকে নিয়ে আস্তে আস্তে তিনি রাজভবনে এসছেন যেটুকুনি খবর আমরা পেয়েছি যে দশটা চল্লিশের কাছাকাছি তিনি রাজভবনে এসেছেন তারপর গেছেন যেখানে অনুষ্ঠান করা হয়েছে করোনা বিধি মেনে অনুষ্ঠান কিন্তু ছোটোখাটোই করা হয়েছিল পঞ্চাশ জন অতিথিকে নিয়ে তিনি ওখানে গেছেন তাকে প্যারোল বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছে জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি বাজানো হয়েছে তিনি ভিতরে গেছেন তারপর আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য সচিব তিনি সেখানে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজ্যপালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দশটা ছেচল্লিশ সেই মহেন্দ্র খন দশটা ছেচল্লিশ যখন বাজে সেই সময় কিন্তু রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেন শপথ বাক্য পাঠ করার জন্য শুধু শপথ বাক্যই নয় তৃতীয়বারের জন্য বলা যায় তিনবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আবারও আসীন হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি আমরা যদি জেলার ছবিটাও দেখি আমরা জানতে পারলাম যে বিভিন্ন জেলাতে যেখানে ভার্চুয়ালি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ দেখানো হয়েছে কর্মীদের উচ্ছ্বাস তো দু তারিখের পর থেকেই শুরু হয়েছিল তারা নির্বাচন কমিশন বলেছিল যে করোনা বিধি মানার জন্য কোনো বিজয় মিছিল করা যাবে না কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই একটা কর্মী সমর্থক যারা একদম গ্রাউন্ড 
मंत्री शेष सब बारोलोमान्वे तृणमूल कर्मी समर्थक मध्य दिए अनुष्ठान परिचालना कर विशेष विधायक विभिन्न जैगे भार्चुअल अनुष्ठान देखें विभिन्न भाव तरह मत कर गार्डर नतून सरकार दायित्व नहीं प्रथम माथाय रेखे खूब इतिबाचक करना परिस्थिति नहीं बैठक कर राज्य आईन श्रृंखला और करना परिस्थिति मोकबिल बैठके बस और जाना जा दोपुर साढ़े तीनटे नागाद सांबा सम्मेलन करबें और साढ़े बारोटार जो बैठक नवान्ने जो बैठक हो नवान्न बैठके विषय तुम्हारे जानते चाहब इतिम्य आंशिक लकडाउन घोषणा कर राज्य सरकार क्योंकि तृत्य बार मुख्यमंत्री हार पर नवान्न मुख्यमंत्री पदे आना हलो राज्यवासि कार्यकर्ता रक्षा कर मुख्यमंत्री रूपे समूह निष्ठापूर्वक विवेक सम्मत भाव निर्वाह कर एवं भय पक्षपात प्रीति विद्वेष रही हा सकल श्रेणी जनगण के प्रति संविधान 
ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব আমি আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খবর সেই খবরে কিন্তু উল্লাসিত রাজ্য থেকে জেলা প্রত্যেকটি মানুষজন এবং সেই উল্লাসেই মেতেছেন বাঁকুড়া জেলার মানুষজন তারা কিন্তু প্রত্যেককে মিষ্টি বেলি করে বাজি ফাটিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানটিকে পালন করছেন এবং এই যে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান সেই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে কিন্তু দেখছেন বিভিন্ন জায়গার বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তার কারণ কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই নির্বাচিত অতিথিদের নিয়েই আজকে রাজভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হন এবং মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষ কিন্তু একেবারেই উল্লাসিত তারা প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিলি করা থেকে শুরু করে বাজে ফাটিয়ে এলাকায় রং রমিয়ে আজকের দিনটিকে পালন করেন একেবারে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দেখো মাসম আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আসীন হলেন এবং শপথ নিলেন বুধবার পাঁচই মে আর তারপরে শুধু কলকাতায় নয় জেলা ছবিটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করলাম বাঁকুড়ায় কিন্তু কর্মী সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে মিষ্টি আবির বাজি ফাটিয়ে এবং যেটা না বললেই নয় সেই খেলা হবে স্লোগান যে খেলার সমাপ্তি ঘটে গেছে জয়ীও হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই খেলা হবে গান বাজি তারা কিন্তু 
আনন্দ করেছেন একেবারে অরিত্র শুধুমাত্র কলকাতা নয় কলকাতার পার্শ্ববাসি রাজ্য থেকে জেলা প্রত্যেকটি মানুষ কিন্তু আজকের দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল এবং আজ সেই শুভ দিন আজ তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর জন্য শপথ গ্রহণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদমই তাই এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ গ্রহণ করেছেন তার ঠিক পরে পরেই তাকে টুইট করেছেন টুইট আমরা আগেও দেখেছি দু তারিখ যেদিন নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হয় সেদিনও সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সবাই কিন্তু টুইটে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আজকে যখন তিনি শপথ নিলেন এবং তৃতীয়বারের জন্য নীলবাড়ির চেয়ারটা দখল করলেন বলা যায় তিনি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হলেন সেদিনই টুইট করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখানেও দেখো একটা সৌজন্যমূলকের ব্যাপার থাকছে কারণ আমরা দেখেছি রাজনৈতিক নেতৃত্বদের নিজেদের মধ্যে হানাহানি থাকে কিংবা নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু আজকের দিনে যে সৌজন্যের কথা মাথায় এলে প্রথমেই যার নাম আসে তিনি কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে অনেক তুমি কিছুক্ষণ আগে যেরকম বললে সৌজন্যেই প্রথমে নাম আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকের অনুষ্ঠানেও নির্বাচিত অতিথিদের নাম থাকলেও তিনি কিন্তু তার মধ্যে বেশ কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীকে কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তারপরেই সৌজন্যতার কথা যদি বলি তারপর তো নরেন্দ্র মোদীর টুইট যেরকমটা তুমি জানালে দর্শক পেয়ে আজকে যেমন সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে বা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেখানে দেখেছি আমরা যে ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি রাজ্য প্রেসিডেন্ট রয়েছেন দিলীপ ঘোষ তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তিনি আসেননি তুমি বললে অধীর চৌধুরীকে জানানো হয়েছিল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং তারপর আব্দুল মান্নান বিরোধী দল কিন্তু কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একদমই তাই তবে অরিত্র এই বিষয়ে আমাদের নজর থাকবেই তবে আপাতত সময় একটা ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি বিরতির পর precautions against covid-19 meet the aviation professionals and build your dream career with three steps aviation three steps Welcome to Sela Group of Companies, your genie in a bottle. Career advancement opportunity in aviation and hospitality. Organic farming, evolving science of India's healthy future. Digital marketing of the next generation. Income tax consulting and other legal services. Home furnishing and decor. Bringing your dream house delight. We know what you desire. So, unleash your genie with Sena Group of Companies. Let the magic begin. Sena Group of Companies. Dream with India. ফিরে এলাম ছোট্ট বিরতির পর আজকে আমরা আলোচনায় ছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য সরকারে আসীন হলেন শপথ গ্রহণ করলেন এবং শুধু কলকাতা নয় রাজ্য থেকে জেলা জেলাতে যে উৎসাহের ছবি যে উচ্ছ্বাসের ছবি সেটা আমরা দেখলাম কিন্তু এই মুহূর্তে যেটিকে নজর রাখবো যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আমরা জানি যে যখন নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলে তখন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বলে একটা ধারা চালু হয় সেই সময় যারা প্রার্থী যারা প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তারা কোনো সরকারি পদে থাকতে পারেন না এবং সেই সময়তেই কিন্তু ফিরাদ হাকিম কলকাতার সভার যে প্রশাসক ছিলেন ফিরাদ হাকিম তাকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু তিনি নির্বাচন কমিশনের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মের মধ্যে ছিলেন এবং তাকে যেহেতু তিনি প্রার্থী ছিলেন কলকাতা বন্দরের সেই প্রার্থী তিনি যখন ছিলেন সেই কারণে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নির্বাচন শেষ দীর্ঘ এক মাসের লড়াই শেষ 
তারপরে যখন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট উঠে গেল তখন কিন্তু আবার পুনরায় ফিরা থাকিমকে অর্থাৎ হ্যাঁ ফিরা থাকিমকে আমরা কলকাতা পৌরসভা প্রশাসক পদে আবারো ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো এবং সবথেকে দেখার বিষয় যেটা কলকাতা পৌরসভার বাইরে কিন্তু আবারো লাগানো হলো ফিরা থাকিমের বোর্ড অর্থ তুমি যেরকমটা বললে আবারো পুরো প্রশাসক দায়িত্বে আসীন হলেন ফিরহাদ হাকিম কিন্তু শুধুমাত্র পুরো প্রশাসক পদে আসীন হওয়াই নয় সেই পদে আসীন হওয়ার পরে কিন্তু তিনি আরও একবার কেন্দ্রকে এক হাত দিলেন তার পাশাপাশি এই যে কোভিড মোকাবিলা এই যে কোভিড পরিস্থিতি যে সময় প্রশাসন একেবারে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে সেই বিষয়ও কিন্তু জানালেন ফিরহাদ হাকিম ঠিক কি বলেছেন তিনি শুনবা একবার राजनीति कर मोदी आज के राज्यपाल के फोन ना कर आज के फोन करा उचित छो सीराम के ভারত বাইরে নিচে তাড়াতাড়ি বাংলায় যে পেন্ডিং হয়ে রয়েছে তিন কোটি ভ্যাকসিনের জায়গায় কোটি ভ্যাকসিন হলো তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন পাঠাবো আজকে যখন আবার করি আমরা ভেবেছিলাম এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ওই আগের বার এপ্রিলে আমরা ইলেকশন করতে চেয়েছিলাম সেই সময় আমার বিনা বলেছি না কোভিড সিচুয়েশান হয়েছিল আজকেও আমরা চেয়েছিলাম যে লোক ঠিক বিধানসভার পরেই আমরা এই নির্বাচনটা করি আর আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি কিন্তু এই মুহূর্তে করা যাচ্ছে না কারণ আমাদের আবার ওই একই সিচুয়েশান তাই আমরা আপাতত যথেষ্ট এই সিচুয়েশনে কারণ ইলেকশন কমিশনও এখন আর নির্বাচন করতে পারছেন না আমরা এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরটাকে চালু করে দিলাম এবং যত কোয়ার্ডিনেটর আছে তাদের বলেছি পাড়ায় পাড়ায় প্রচার এবং যে দরকার অর্থাৎ কোথাও বডি পড়ে আছে সে তার ডাক্তার সার্টিফিকেট পাচ্ছে না বলে তাকে দাহ করা যাচ্ছে না কোথাও এরকম হচ্ছে যে অক্সিজেনের অভাব আছে তাদের কর্পোরেশনে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তাকে তুলে নিয়ে সেফ হোমে ঢুকিয়ে দাও এই যে প্রিলিমিনারি কাজটা এইটা যাতে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং নিচে কোয়ার্ডিনেটর এরা যৌথভাবে করে সেইটা আমরা এখানে করবো না হলে একটা ভয়ঙ্কর সিস্টেম হয়ে যায় দেখো মাসুমা আমরা দেখলাম ফিরাদ হাকিম তিনি কিন্তু আবার প্রশাসক পদে ফিরে এলেন এবং তার বোর্ড দেওয়া হলো ফিরে এসেই তিনি কিন্তু কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন করোনা মোকাবেলা নিয়ে শুধু ফিরাদ হাকিমই নয় তার সঙ্গে আবার পুরো প্রশাসকের যে সদস্য সেই সদস্য হিসেবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আবারও ফিরে এলেন কলকাতা পৌরসভার দায়িত্বে অতীন ঘোষ আর একবার জানিয়ে রাখবো কলকাতা পৌরসভার প্রশাসকের সদস্য এবং স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে ফিরাদ হাকিমের পাশাপাশি ফিরলেন অতীন ঘোষ জানিয়ে রাখবো আর একবার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য মাসুম আমরা যে আলোচনায় ছিলাম ফিরাদ হাকিম তিনি ছিলেন পৌরসভার প্রশাসক এবং প্রশাসক যে মন্ডলী তার যে সদস্য সেই সদস্য হিসেবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে ফিরলেন অতীন ঘোষ এবং অতীন ঘোষ ফিরেই কি বলেছেন সেটি আমরা একবার দেখে নেব তৃতীয়বারের জন্য শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আজ নির্বাচিত অতিথিদের নিয়েই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় রাজভবনে কিন্তু বিধায়কদের মধ্যে উত্তেজনা উদ্দীপনা ছিল তার কারণ আজকের দিনটাতে যদি কোভিড পরিস্থিতির এরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি না থাকতো তাহলে কিন্তু রাজভবনে প্রত্যেকটি জেলার বিধায়করা উপস্থিত থাকতে পারতেন তাতে কি হজ উপস্থিত নাই থাকতে পারেন কিন্তু নিজের জেলায় আনন্দ করাতে তো কোনো ছাড় নেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তেরো জন বিধায়ক সেভাবেই আজকের দিনটাকে পালন করলেন ভার্চুয়ালি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখলেন এবং সেখানে সবার মধ্যে মিষ্টি বিলি করে বাজি ফাটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলায় উত্তেজনা উদ্দীপনার সঙ্গে এই আজকের দিনটিকে পালন করলেন তারা সকাল থেকেই মেদিনীপুর শহরের ফেডারেশন হলে বড় স্ক্রিন লাগিয়ে বিধায়ক সহ জেলার নেতৃত্ব ও কর্মীরা এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখেন এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমস্ত বিধায়ককে সংবর্ধনা দেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে এই জয় আমরা আমাদের এই জেলার জয় আমরা এই জেলার যারা উজাড় করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন বিজেপির 
विभिन्न उस्कानीमूलक प्रचार अपप्रचार एवं विभिन्न खराब प्रचार बिुदे माथा तुले दाड़िए तृणमूल कॉग्रेस ममता बंदोपाध्याय प्रति आस्था रेखे उन्नयन पक्षे तृणमूल प्रार्थी राय दिए तर उद्देश्य हमें जय आज के उत्सर्ग कर लि निकृष्ट भावे बीजेपी राजनैतिक स्वार्थे व्यवहार कर तईरा से बेपारे दल का जान नंदीग्रामे ममता बंदोपाध्याय के जे भाव अत्यंत जुलूम को अन्या भावे हारिए देवा एर पेचने निवाचन कमिशनर हाथ आने दल का आवेदन करटे जावा हक आशा करी हमारे दल से ही आवेदन रक्षा करत्यंत तीव्र भाषा नंदीग्रामे निवाचन कमिशन ममता बंदोपाध्याय के नक्कारजनक जो हारिए दिए तीव्र प्रतिबाद जाना तृणमूल कर्मी समर्थक जे दिनटर जो अपेक्षा कर आज से शुभ दिन आज तृत्य बार मुख्यमंत्री हिसाब से शपथ ग्रहण कर लें ममता बंदोपाध्याय खबर हमारे नजर छो और संगे एत खेलार सहकर्मी अरित्र अनेक धन्यवाद अरित्र तुम्हें संगे थार्जन दिन भर यह खबर हमें नजर थको अन्न्य और खबर नहीं आबो हाजिर हब आपन सामने तब आप अन्न्य सब खबर अवश्य देखते थकूँ आरोही निूज फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव निवेदन करलें टेक अफ एविएशन